Hello future NABARD grade officers, a warm welcome to all of you in the today's session on EduTab in which we are going to cover the top 15 important MCQs for the reports of month of August 2023 and once again a warm welcome to all of you in this revision series for the NABARD grade A aspirants. So my dear friends before beginning to the session let me tell you that in this session we are going to cover the reports of the month of August in a very comprehensive manner and all the reports that are really very important to be covered from the exam point of view will be covered across all the dimensions through which we are really required to cover the reports and indices but before moving on to the session let me show you the whole schedule of this revision series in which we are revising everything all the important topics which you are required to cover from the exam point of view and as today is the 18th of September 2023 so we will be covering the reports for the month of august 2023 so i really believe that all of you are really very much excited for the today's session so now you must be thinking that what exactly that why exactly is the need of covering the reports and indices for the navar grade exam and the reason behind that is this particular data that you can see here on the screen that in the phase one of the last year exam 12 marks of the reports were being asked in the exam when i talk about the phase two 10 marks of the questions were being asked in the exam and if i talk about the previous year then you can see here that six marks of the questions were being asked in the phase one of 2021 and nine marks of the questions were being asked in the phase two of 2021 and that is the reason that why exactly we are required to cover the reports and indices for the NABAD grade a officer exam i hope that this point is very much clear to all of you now it's a good time that let us also see that what kind of questions are being asked in the previous year exam so that we can get a fair idea that what kind of questions can be asked in the this year exam as well so here are some PYQs from the previous edition you can see here the question on the global food security index in which the rank of India was being asked then you can see here that another question on the global gender gap index and once again from this particular part India's rank in the recently released index was being asked in the exam now uh, following up you can see here the questions on the national education policy IHA report the report uh, the question on the ACER report has also been asked in the exam the question on the multi-dimensional poverty index has also been asked so that is the reason that why exactly today in this session we are going to cover the reports and indices for the month of August 2023 so let's begin the session with the very first question here on the screen and my dear friends here is a question so the question is on the renewable energy statistics 2023 report but before moving on to that my dear friends this is my small request to all of you that all of you are requested to type your answers in the comment section of this particular session because whatever the answer you might think that is the correct answer for the question please make sure that you are attempting the question so that you can see that what exactly are your level of preparation for this exam and that is very very important for all of you so now my dear friends let's come back to the report number one and you can see the question is on the very first dimension of the reports and indices that is the releasing body so releasing body if we talk about renewable energy statistics 2023 report so this report has been released by international renewable energy agency so my dear friends it is very very easy to remember this particular part and how you can do that see जब भी बात एनर्जी की होती है ऐसी बात हो रही है रेनुएबल एनर्जी की अक्रॉस द वर्ल्ड तो अक्रॉस द वर्ल्ड कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होगी रेनुएबल एनर्जी के लिए तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट विल बी इंटरनेशनल रेनुएबल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द रेनुएबल एनर्जी ओके आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज वी ऑल नो दैट वी आर इन अ ट्रांजिशन वी आर इन द ट्रांजिशन मोड फ्रॉ फॉर बेसिकली sustainable development that is why we are adopting a lot more sustainable uh, resources like renewable energy sources like solar energy wind energy and that is the reason that we are also required to track our progresses that how much achievement we have seen what are our targets and similarly we have to see that whether we are in the right direction of achieving those particular targets and that is why this particular report has been released and in the next session you will see in the next question you will see the statements which are being mentioned on this report and these statements are basically telling us about that what exactly was the increment in the power generation through the different renewable resources in the previous years so my dear friends first of all please go through the statements and tell me that which of the following statements are correct from this particular report so here you can see that the first statement is talking about the increase in solar power generation compared to 2020 and it was 25 percent increment when I talk about the second question, it is on the wind power generation, which was increased by 10% from year 2020. 
when I talk about the overall renewable generation so here you can see that it has increased by 7.4 percent so you have to identify the correct statement let me tell you that examiners most of the times twist these kind of values wo in values ko thoda sa change karte hain and the question becomes difficult for all of you but let me tell you that it is very very easy if you can just identify the incorrect value and for that you must know that what exactly are the correct value for example when i talk about the solar power generation which was uh, 23 percent and here it is basically mentioned 25 percent that is why the statement one is absolutely incorrect similarly we can see that what exactly are the correct values for the statement two and three so here you can see that none of the statement which are mentioned here are correct so what exactly is the correct part here you can see here see when i talk about the solar power generation it is 23 percent when i talk about the wind power generation it is 16 percent so yahan par aap dekh sakte hai, in the question it was being mentioned as 10 percent for the wind power generation when i talk about the renewable energy renewable generation so yahan par aap dekh sakte hai, it was just 5.4 percent but in the question it has been mentioned as 7.4 percent so these slight changes in the values of these findings from these reports in this particular manner the question can directly be asked in the exam from such kind of reports i hope that this data is very much clear to all of you so ab yahan par dekh sakte ki total amount of electricity generated kitni thi itni thi renewable hydro accounted for about 55% of this so solar energy geothermal energy and marine energy sabhi ka data aap sabhi ke liye yahan par mentioned hai that you are required to cover from the exam point of view let's move on to the next question so next question is basically as India is also having the targets of uh, having a good amount of renewable energy that we are already targeting that we must be increasing the renewable energy share in our total energy mix. So similarly guys this particular uh, as per this particular report this report has quoted a data that India has the dash largest installed capacity of renewable energy. So you have to identify that in what position India is presently at. So basically India is at the fourth position in the largest installed capacity of renewable energy okay so india is the fourth largest installed capacity of renewable energy so agar aap se exam mein pucha bhi jata hai even in the descriptive part ya fir koi essay hai ya fir koi question hai jahan par india ki renewable energy targets ki baat hoti hai to wahan par aap easily identify kar sakte hain aap easily is data ko quote kar sakte hain to fetch more marks in that descriptive exam as well i hope this is clear to you let's move on to the next question so next question here is on the report that is migration in india 2021 so jo pehla question aap sabhi ke hai yahan par migration ka rate already mentioned hai that is 28.9 percent but you have to tell me the data regarding the migration rate in the rural areas and the urban areas so yahan par humne already 28.9 percent quote kiya hai for the all india migration rate you have to identify for the rural areas as well as the migration areas so yahan par hum dekhe the rural areas ke liye hai it was 26.5 percent and when i talk about in the urban areas it is 34.9 percent that is what we have to remember from the exam point of view so ab yahan par dekh sakte hain ki overall agar hum baat kare 28.9 percent hai jo aapko value yaad rakhni hai exam point of view se then rural areas ke andar 26.5 percent hai urban areas ke andar 34.9 percent hai theek hai apart from that yahan par aapko male aur female ka jo separate data diya gaya hai for the rural as well as urban areas let me tell you that this much data is not at all that much important from the exam point of view but instead you should remember the data of the migration rate differently for the males and females across india sirf rural areas urban areas ka yaad karna itna important nahi hai but across india jo upper level pe hai wo data aapko pata rehna chahiye from the exam point of view so my dear friends let's move on to the next question so yahan par we always see that there are some reasons of the migration why exactly people are migrating from one place to another and there must be some associated reasons regarding to that and the next question is on the same lines so here you can see that this particular question is on the findings of this particular report you are required to identify the correct statement from this particular part so please go through the statements and identify the correct statements the very first statement says the percentage of temporary visitors stands at 0.17 percent which is once again incorrect part let us uh, move on to the second statement among males the highest level of migration ka, it was 49.6 percent which was due to the employment reasons when i talk about the females the highest level of migration was 86.8 percent and the major reason of the 
of this particular thing is marriage. That means अगर हम बात करते हैं females की तो females migrate करती हैं उनका सबसे बड़ा reason क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा reason है उनके marriages. So यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि correct statement कौन सी थी तो both statement second and third are absolutely correct. Right answer is option C. But when I talk about what is the incorrect part, as I told you that this percentage of the temporary visitors is absolutely incorrect because the correct percentage is 0.7 percent, and that is why this particular statement was incorrect. So here you can see when I talk about the reasons of the highest level of migration. So we have already studied that for females, it is 86.8 percent due to the marriages. And if we talk about males, if we talk about males, then the migration that is happening from one place to another, that is basically due to the employment reasons and it was 49.6 percent. So these percentages you have to remember, you have to remember this reason which can be asked in the exam. Okay, I hope this is clear to all of you. So when I talk about the temporary visitors, temporary visitors was 0.7 percent and rural and urban ka bhi percentage jahan par mentioned hai that is 0.7 and 0.6 percent respectively. Apart from that, another important thing that you have to remember is that 88 percent of the migrants, they move within the state. That means they are in the same state but they are just moving from one city to another city within the same state and that is what it is and it basically represents 88 percent of the migration of the migrants moved within the same state as per this particular report. Apart from that, my dear friends, when I talk about in the category of same states, once again, you can see here that here the data for the males and females is being mentioned for the rural and urban areas separately. Let me tell you that this much data is not at all that much important. So you can leave such kind of data. But yes, those overall uh, overview data is really very important from the exam point of view. Let's move on to the next question. So the question is basically a mixture. This mixture is basically from the multiple dimensions of the reports. That is, first of all, the second dimension of the report that is the about section what are the parameters on which report on which data that report is based on and apart from that this particular part is also related to the findings of the report that is why I told you that this report is this question is based on the multiple dimensions of the report so now you can see the next question hai. once again you are required to identify the incorrect statement which among these statements mentioned here First statement says that data of the report is taken from PLFS that is Periodic Labor Force Survey of July 2020 to June 2021. Second statement says migration rate. Migration rate ki baat ho rahi hai. Males ki jo ki humne already padha. It was 10.7% and for the females it was 47.9%. So which of the following statements are incorrect? So my dear friends, yaha par koi bhi statement incorrect nahi hai as all these statements are absolutely correct as per the migration in India 2020-2021 report. Now, now, I am having one question for all of you. As we are discussing the migration in India 2020-2021, we always tell you that the very first dimension you have to require, you have to cover from the reports and indices and that dimension is the releasing body. So all of you are requested to tell me in the comment section that what exactly is the releasing body for the migration in India 2021 report. Okay, so please make sure that you are answering this question in the comment session. So let's move on to the next important question from this particular session that is the report on the global tobacco epidemic 2023. So my dear friends, here we are basically talking about the global tobacco epidemic. That means this tobacco is basically causing some kind of epidemic that means it is having a bad impact on the health of someone and majorly the humans so yahan par agar hum baat karte hain health ki to wo organization jo across the world health ke liye sabse zyada contribution karti hai kya hai uska naam the name of that organization is world health organization that is the releasing body for this particular report and in this manner you can just correlate the things and you can remember these uh, reports and the releasing bodies very easily from the exam point of view. So let's uh, see the key findings of this particular report. So WHO has report ko release kiya hai. The theme of the report was protected people from tobacco smoke. Okay. When I talk about the people protected by the measures to curb the dangers of tobacco smoke, they are 7 out of 10. That means they are total of 5.6 billion people. And the people who are remain unprotected without any WHO anti-tobacco measures, they are 2.3 billion in the 44 countries. Okay. And there is another important data that you have to remember from here. That is the countries which are having no minimum age. That means e-cigarettes ko purchase karne ke liye, wahan par koi regulation nahi hai. Age ka, 
there is no minimum age regulation any person can go and just purchase the e-cigarettes and that is why these kind of countries are 88 countries across the world so these are the important data that you have to remember guys let us move on to the next important question so ugly question is basically on the countries which are implementing the measures to reduce the tobacco smoking so yahan par aapko batana hai ki wo country is se kaun si hai which is not one of those four countries that are implementing all the recommended measures it's denmark netherland mauritius brazil or turkey what is the right answer to this question so here my dear friends the right answer is denmark denmark is not a part of that group and the netherland mauritius brazil and turkey these all four are basically the part of these four countries which are recommending all the which have a uh, executed all the measures to reduce the tobacco smoking i hope this is clear to all of you we have already covered it so this is basically for this particular part i hope this is clear let's move on to the next question so now let me tell you that uh, there is a particular program of empower which has been launched which contains six strategies and this question is basically on those six strategies only and let me tell you that this is a kind of acronym or is ki full form aapko yaad karna kafi zaruri hai kyunki aise programs ki full forms ke upar bhi question exam ke andar puche jate hai so here my dear friends here is empower you have to identify that which one of the following has been mentioned incorrectly so m stands for monitoring tobacco use and prevention policies that is absolutely right p is for the protection protect people from the tobacco smoke c is option c that is o that is offer help to quit smoking w stands for warning but here it is saying that waging war against the tobacco which is incorrect and statement e option e says raise taxes on the tobacco so that is absolutely right so what is the right answer option d is the right answer to this question now let's discuss empower in a more detailed manner and let's see that what exactly all these kind of empower words depicts so here you can see here my dear friends how you can remember that for the exam point of view because such kind of questions can be asked in the exam so empower ki agar hum baat karte hain m stands for monitor see sabse pehle hum kya karenge we will monitor we will monitor that basically tobacco ka use kitna ho raha hai aur jo hamari prevention policies hai wo unka compliance ho raha hai nahi ho raha wo follow ki ja rahi hai ya nahi ki ja rahi hai theek hai मॉनिटर करने के बाद हम क्या करेंगे हम प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को फ्रॉम द टोबैको स्मोक उसके बाद अब जो लोग प्रोटेक्टेड नहीं है उनको क्या किया जाएगा उनको ऑफर की जाएगी हेल्प टू क्विट स्मोकिंग ठीक है अब अब भी अगर लोग नहीं मान रहे तो हम क्या करेंगे हम उनको देंगे वार्निंग दैट इज डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉर्न अबाउट द डेंजर्स ऑफ टोबैको एंड सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स यू कैन सी हेयर दैट जब इंडिया के अंदर आप कभी भी कोई सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं एंड दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ मेजर ओनली विच हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट सो अगर वार्निंग देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है तो वॉट एक्जैक्टली दे विल बी डूइंग दे विल बी एनफोर्सिंग द बैन so enforce ban on the tobacco advertising promotion and the sponsorships so that is what e stands for and the last one is if still there is a kind of thing that the industries are not at all ready to take the measures then what they will be doing they will be raising taxes on the tobacco and my dear friends let me tell you that jab bhi hame kisi sector ko kisi cheez ko discourage karna hota hai to wahan par hum taxes ko increase kar dete hain so that ki ya fir hum fines lagana shuru kar dete hain so that ki उस पर्टिकुलर uh, मेजर को वो यूज ना करें और एक हेल्दी वे uh, और एक हेल्दी तरीके की तरफ मूव फॉरवर्ड करें सिमिलरली आर स्टैंड फॉर रेजिंग टैक्सेस ऑन द टोबैको सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर ये एम्पावर वाला पॉइंट आप सभी के लिए क्लियर हुआ है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स दैट येस वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ वी आर रिक्वायर टू प्रोसीड वेन वी आर कवरिंग सच काइंड ऑफ डिटेल्स regarding any kind of report or regarding any kind of acronym in this story format you can very easily remember the full form of empower let's move on to the next question so agle question be from the same report and you have to identify the correct statement from these three statements which are being mentioned here to pehli statement jo hai it is talking about that indian city Bangalore find its mention in the report for its progress in implementing the state and the national smoke free laws second statement says in india as i was talking to you that india ke andar bhi cigarette packs ke upar kuch na kuch warning signs hoti hain so yahan par agli statement mentioned hai that 75% of the cigarette packs carry health warnings but my dear friends let me tell you that this is absolutely incorrect because india ke cigarette packs ke upar total 85% of the area 
carries the warning signs okay third statement says the countries that have adopted at least one m power wo country jinhone kam se kam ek m power measure ko adopt kiya hai unko yahan par lagu kiya hai it has grown from 44 to 181 in 2022 and once again my dear friends this particular statement is absolutely incorrect so agar hum baat karte hain correct statement ki only statement one is करेक्ट सो दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं कि कितनी वो कंट्रीज थी जिन्होंने एटलीस्ट एक एम्पावर मेजर को अडॉप्ट किया है एंड दैट इज वन हंड्रेड फिफ्टी वन ओके एंड इंडिया इज बेसिकली हैविंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन पुटिंग हेल्थ वार्निंग लेबल्स ऑन द टोबैको प्रोडक्ट क्योंकि हमने देखा कि एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द सिगरेट पैक्स केरी हेल्थ वार्निंग्स बोथ ऑन द फ्रंट एंड बैक अलॉन्ग विद टोल फ्री नंबर फॉर अ क्विट लाइन एंड बेंगलुरु उसने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ली है दैट इज वाई बेंगलुरु वॉज स्पेसिफिकली मैंशन इन द रिपोर्ट एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द जल जीवन मिशन सो वी ऑल नो दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द टैप वॉटर टू ऑल द हाउस source of the nation jal jeevan mission was being launched and my dear friends let me tell you that when such kind of uh, large perspective programs are being launched they also lead to the creation of employment opportunities and that is why a report has been launched jiske andar jal jeevan mission ko launch karne ke baad jo bhi जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट हुई हैं, उसका पोटेंशियल क्या है ओवरऑल उसको एसेस किया जा रहा है सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीन रिलीज विच इज रिलीज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट व्हाट इज इट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज आई आई एम बैंगलोर सो आई एम बैंगलोर ने बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट लिया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एंड विद दैट दे हैव कम अप विद दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट दैट इज असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन ठीक है जी सो इट प्रोवाइड स्कीन इन साइड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल ऑफ द जल जीवन मिशन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड दैट इज वॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट इज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो जैसा कि हमने बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है एक तो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी थी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी थी अगला क्वेश्चन आपका सिमिलर लाइन के ऊपर है सो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड डैश पर्सन ईयर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ जल जीवन मिशन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द एडिशनल पर्सन ईयर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री through the manpower engaged in the production of materials such as pipes walls pumps and etc so what is the right answer to this question it is 59.93 lakh person year which is basically the direct employment and 2.22 crore for the indirect employment that is the right answer to this question ab yahan par dekh sakte hain ek aur important cheez that 40% jo thi direct employment ki it created 23.8 lakh person year on account of the engagement of engineers managers then plumbers electricians motor mechanics and the chemists so these are the most important details that you must remember from the exam point of view let's move on to the next important report and the next important report is वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू सो बात हो रही है यहां पर ट्रेड की सो अब आप मुझे बताइए कि जब भी बात होती है ट्रेड की तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है ट्रेड के लिए सो वॉट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन सो अक्रॉस द वर्ल्ड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड प्रैक्टिस एंड दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ओके सो हेयर माई डियर फ्रेंड्स यू कैन सी हेयर दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड्स अस डिटेल एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट गिव अस द डेटा रिगार्डिंग द टॉप एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स इन द मर्चेंडाइज ट्रेड एज वेल एज इन द कमर्शियल सर्विसेज तो यहां पर जब मैं बात करते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की तो इट इज इंक्रीज बाई टू पॉइंट सेवन परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू जब हम बात करते हैं ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज इट वॉज थ्री थर्टी वन ट्रिलियन यूएस डॉलर इन ट्वेंटी ट्वेंटी a year on year basis so that is the most important part that we have to cover from here agla question aap sabhi ke liye as i told you it is talking about the exporters and importers in the merchandise trade as well as in the commercial services to pehla question aap sabhi ke samne hai regarding the top 4 exporters in the world merchandise trade 2022 and aapko batana hai ki wo top 4 mein wo kaun si country hai jo ki uska part nahi hai so what is the right answer china netherland usa france and germany The right answer here is France. So France is not the part of that. Let's see the complete list of all these parts. So here, you can see the top five exporters. Who are they? 
चाइना यूएसए जर्मनी नीदरलैंड एंड जापान जब हम बात करते हैं बॉटम फाइव की तो लेट मी टेल यू बॉटम फाइव में आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ लास्ट प्लेस को याद रखिए दैट इज इट वॉज ईरान विच वॉज ऑन द बॉटम बट लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स की टॉप फाइव आपको याद करना काफी जरूरी है क्योंकि अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जाम का वहां पर सिर्फ टॉप परफॉर्मर को याद रखना काफी नहीं रह गया क्योंकि अब टॉप फाइव परफॉर्मर्स की बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर और पूछा जाता है कि कौन सी वो कंट्री है कौन सी वो स्टेट है कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप फाइव के अंदर नहीं आती सो दैट इज वाई टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर ऑल द टॉप फाइव परफॉर्मर्स इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट तो यहां पर जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की लेट मी टेल यू गिव यू की इन साइट दैट These countries are basically constant in the both exporters as well as the importers list. For example, let us see the next question, which is based on the importers. So, importers में कौन सी country नहीं है top four में that is India. India is not a part of that. So यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से बस chronology change हुई है उनकी but टॉप फाइव परफॉर्मर्स वही है दैट इज यूएसए चाइना जर्मनी नीदरलैंड एंड जापान एंड वेन आई टॉक अबाउट द बॉटम फाइव तो बॉटम फाइव में सिर्फ लास्ट को आपको कवर करना है दैट इज कोलम्बिया सो कोलम्बिया इज द वन इन दैट पर्टिकुलर पार्ट अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स की वहां पर था ईरान बट कोलम्बिया है आपका इम्पोर्टर्स की लिस्ट के अंदर ठीक है सिमिलरली आई टोल्ड यू दैट देर इज अ डेटा विच इज रिलेटेड टू द कमर्शियल सर्विस एज वेल बोथ फॉर द इम्पोर्टर्स एंड द एक्सपोर्टर्स तो यहां पर आपको उसकी डिटेल्स भी दी गई है आप टॉप फाइव को ये देख सकते हैं बॉटम में सिर्फ आपको बॉटम दैट इज द वर्स्ट परफॉर्मर मतलब जो लास्ट था इसके अंदर आपको उसी को कंसिडर करना है आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो वी हैव जस्ट कवर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए That is हमने वर्ल्ड रिलेटेड डेटा तो किया है कवर बट वॉट अबाउट द इंडिया रिलेटेड डेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया का रिलेटेड डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है तो यहां पर अब इंडिया की रैंकिंग के ऊपर अक्रॉस ऑल दीज फोर कैटेगरीज दैट वी जस्ट कवर दैट इज इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स इन बोथ द मर्चेंडाइज ट्रेड एंड द कमर्शियल सर्विस तो उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या थी सो so आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर बात करते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की तो इंडिया वॉज नाइन्थ इन द पोजिशन मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करते हैं इंपोर्ट्स के लिए तो इट वाज एटीन इन द पोजीशन जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की इन द टर्म्स ऑफ कमर्शियल सर्विसेज इंडिया वाज सेवेंथ एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द इंपोर्ट्स इन द कमर्शियल सर्विसेज इंडिया वाज ऑन द नाइन्थ पोजीशन सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दट विच ऑफ द फॉलोइंग रैंकिंग करेक्टली सो लेट मी टेल यू दैट बोथ थ्री एंड फोर हैव बीन मैंशन करेक्टली बट वॉट एक्जैक्टली इज एन करेक्ट पार्ट इन द वन एंड टू यू कैन सी हेयर जब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड की तो जो इंडिया की रैंक थी इट वाज ऑन द एटीन पोजीशन एंड ऑन द नाइन्थ पोजीशन वाज द इंपोर्ट्स बट क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे तो बेसिकली क्या किया गया है इनकी रैंक्स को ट्विस्ट किया गया है स्विच किया गया है एंड द सेम थिंग लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स यू हैव टू मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग सच एंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम ऐसी चीजों में बहुत गौर से देखिए क्योंकि जब आप स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे रीड आउट करेंगे एक बहुत ही जल्दबाजी में अगर आप करते हैं तो आपको लगेगा कि नाइन्थ रैंक इंडिया की थी एटीन रैंक इंडिया की थी बट वहां पर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस भूल जाएंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही केयरफुली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें क्योंकि हमें प्लस वन लेना है यहां पर जीरो या माइनस पॉइंट टू फाइव को अट्रैक्ट नहीं करना है ठीक है आई होप दैट यू गाइस मस्ट हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो हमने यहां पर कवर कर ली है सारी इंडिया की इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज ऑन द सेवेंटी एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया सर्वे तो यहां पर बेसिकली एक सर्वे किया गया जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया गया basically that what exactly uh, how many number of bird species are there in india india ki jo bird species hai wo all over the global birds uh, diversity ke andar wo kitna percentage account karti hai uske alawa aisi kitni hai jo ki basically endemic ho chuki hai to ye रिपोर्ट आपको isi ka data deti hai so yahan par aapko identify karni hai correct statement from these particular स्टेटमेंट तो पहली जो आपकी स्टेटमेंट है इट इज रिलीज बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विच इज वंस अगेन इन करेक्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज बींग लॉन्च बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट बींग रिलीज बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली इन करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट से पब्लिकेशन पॉइंट out that 85 bird species belongs to 11 different orders 31 families and 55 genera and according to the survey 50% of the birds found in the india they are endemic and are not reported in the other parts of the world that means 50% of the total birds jo india ke andar hain ye basically 
आर एंडेमिक और ये बर्ड्स बाहर की किसी भी कंट्रीज में पाई नहीं जाती दे आर नॉट बींग रिपोर्टेड इन द फॉरन कंट्रीज तो यहां पर आइडेंटिफाई करनी थी हमें करेक्ट स्टेटमेंट सो हेयर लेट मी टेल यू दैट नन ऑफ द स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट सो वॉट एक्जैक्टली इज द करेक्ट पार्ट लेट एस सी द स्टेटमेंट वन आई हेव ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट इज द रिलीजिंग बॉडी रिलीजिंग बॉडी इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है तो जब हम बात करते हैं कि इस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी ऐसी बर्ड्स हैं विच आर बिलोंग्स टू द 11 डिफरेंट ऑर्डर फैमिलीज एंड 55 फाइव जॉनरा सो दैट इज बेसिकली 75 फाइव बर्ड स्पीशीज एंड नॉट 85 फाइव एज मैं इन द क्वेश्चन दैट इज वाई दैट स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो इन करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट सेज अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट फाइव परसेंट वर्ड्स ऐसी हैं जो कि इंडिया के अंदर ही पाई जाती हैं एंड देर एंडेमिक एंड दे आर नॉट बींग रिपोर्टेड आउटसाइड द वर्ल्ड दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया सो यहां पर दैट इज द रीजन दैट वाई एक्जैक्टली दैट स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो इन करेक्ट बिकॉज इन द क्वेश्चन इट वॉज मैं फिफ्टी परसेंट बट इन एक्चुअल दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑफ फाइव परसेंट दैट इज वाई ऑल दीज स्टेटमेंट आर इन करेक्ट इन नेचर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर कितनी बर्ड स्पीशीज है और साथ में ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का कितना परसेंट इंडिया अकाउंट करता है अगला क्वेश्चन एकदम सेम लाइन पर है आपको आइडेंटिफाई करना है सो वॉट इज द नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज इन इंडिया सो इंडिया इज होम टू बेसिकली वन थ्री फाइव थ्री स्पीशीज एंड इंडिया अकाउंट फोर ट्वेल्व पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी एंड दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की तो आउट ऑफ द वन थ्री फाइव थ्री स्पीशीज लेट मी टेल यू दैट फाइव परसेंट आर एंडेमिक टू द कंट्री और वो कौन सी स्पीशीज है लेट मी टेल यू गाइज दैट दिस द क्वेश्चन ऑन द अपकमिंग स्लाइड यू कैन सी दैट इट विल बी आस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिटेल्स ओनली तो यहां पर एक है मणिपुर बुश क्वेल हिमालयन क्वेल एंड द जर्डन कोर्स सो दीज आर दो थ्री स्पीशीज विच हैव बीन नॉट रिकॉर्डेड which have not been reported in the last few decades in such kind of surveys and that is why they are endemic now my dear friends the question the next question is here on the screen and the question is on the same line which species have not been recorded in the last few decades so what is the right answer very easy for all of you right answer is option d that is manipur bush quail is the right answer let's move on to the next question so agla question aap sabhi ke samne hai ji jo highest number of endemic species hai ye india ke andar kaun se region ke andar pai jati hai और कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं ये आपको बताना है तो वो कौन सा रीजन है जहां पर पाई जाती है दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड कितनी स्पीशीज हैं 28 एट सच बर्ड स्पीशीज आर बीइंग फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स व्हिच आर एंडेमिक ओके दैट इज द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो जैसा कि हमने बात किया था सेवेंटी एंडेमिक स्पीशीज की तो यहां पर उसकी भी कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया गया है दैट As per this particular survey, you have to identify the correct statement. So, out of these 78 endemic species, 25 को classify किया है threatened by the IUCN. Three are classified as critically endangered. Five are categorized as endangered. So, what exactly which statement is correct here? So, let me tell you that all the statement one, two, and three are absolutely correct. So, you can see the same as well from this particular mind map. अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपको कुछ चीजें और देखनी चाहिए दैट्स 17 आर वनरेबल एंड 11 आर कैटेगराइज्ड एज नियर थ्रेटन ओके सो वी हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट थ्री पॉइंट्स एंड यू कैन सी दैट द क्वेश्चन कैन आल्सो बी क्रिएटेड ऑन द नेक्स्ट टू फर्दर पॉइंट्स एज वेल सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग देम अकॉर्डिंगली एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड द डेमोग्राफी एस्टिमेट 2023 रिपोर्ट लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय वन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जिसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है एंड वॉट इज द नेम ऑफ दैट दैट इज कर्नाटका तो कर्नाटका के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एंटाइटिस ट्वेंटी रिपोर्ट ओके okay, अगर हम बात करते हैं इसलिए टेक्निकल सपोर्ट किससे मिला था इसे टेक्निकल सपोर्ट वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय आईएससी बेंगलुरु लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी सो बेसिकली कर्नाटका तमिलनाडु और केरला कंबाइंड अगर हम बात करते हैं कंबाइंडली तो उसमें अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की द क्वेश्चन इज ऑन दीज लाइन सो अर्लियर इन ट्वेंटी दिस वैल्यू वॉज सेवेंटीन ठीक है तो आप देख सकते हैं कि टिपिकली एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि लास्ट ईयर इतनी थी इस साल कितना इंक्रीज हुआ है या फिर पिछले एडिशन से अगर इस साल को कंपेयर किया जाए सो व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट नंबर सो यहां पर हम देख सकते हैं व्हाट इज द राइट नंबर सो सेवनटीन से ये बेसिकली वैल्यू डिक्रीज हुई है एंड इट हैज रिड्यूस टू थर्टीन
फिफ्थ साइकिल ऑफ टाइगर सेंसर्स वाज बीइंग रिलीज और जब हम बात करते हैं टाइगर सेंसर्स की तो उसके अंदर भी हमें बताया गया था कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन दे हैव एडेड बाय 200 एंड द न्यू नंबर इज 3167 okay so these kind of details are being covered and they are required to be covered from the exam point of view i hope this point is clear to all of you so aap yahan par dekh sakte hain एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स की जिनको एलिफास मैक्सिमस भी कहा जाता है इट इज लिस्टेड एज एन एंडेंजर स्पीशीज और किसने इसको लिस्ट किया एज इट हैज बीन लिस्टेड बाय आईयूसीएन एज द एंडेंजर स्पीशीज इन इट्स रेड लिस्ट 2010 अपार्ट फ्रॉम दैट एलिफेंट्स को यहां पर क्लासिफाई किया गया है अंडर द स्केड्यूल 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 के अंदर भी so I hope that this point is clear to all of you let's move on to the next question अगला question आप सभी के सामने है on the state of food security and nutrition in the world 2023 so बात हो रही है यहां पर किसकी state food security की nutrition की बात हो रही है तो वो कौन सी organization है which is going to play its role here so यहां पर सबसे पहले हमें जरूरी है देखना कि question की demand क्या है See, अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, it is asking that you have to identify that organization जो कि releasing bodies का पार्ट नहीं है। You can see here that has not participated in the release of this particular report. So what is the name of that? You can easily see here that here four organizations names are related to the food and there is one just organization which is not at all related to the food. Let us identify that. So food and agriculture organization absolutely related to food. International Fund for Agricultural Development, agriculture से related है, definitely related to food. UNICEF, UNICEF once again my dear friends, अगर जो हमारे segment, हमारी society के जो सबसे vulnerable segment है, that is the children. अगर children को proper food नहीं मिलेगा, तो उनको क्या होगा, malnutrition होगा, तो children के लिए काम करता है UNICEF and that's how we can just relate that food with the UNICEF and the other one is the World Food Program. So what is the name of that organization which is left? It is the World Bank. So, World Bank is the right answer to this question. So, you can see here that apart from these organizations, WHO was also the part of this particular part. And this flagship publication is a part of the State of World Series for the Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Once again, theme of this particular report has been mentioned to you. You can just read it on your own. Let's move on to the next question, which is based on the same report. And the question is, ग्लोबल हंगर ग्लोबल हंगर अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को इंपैक्ट करता है उसने इंपैक्ट किया है 2022 के अंदर अर्लियर दिस पर्टिकुलर पार्ट वाज 7.9% तो 7.9% से लेट मी टेल यू दैट इट हैज इंक्रीज एंड द न्यू नंबर इज 9.2% ओनली तो 7.9% से इंक्रीज होकर 9.2% हो गया है दैट इज 9.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग इंपैक्टेड बाय हंगर लेट्स See the other important details here. अगर हम बात करते हैं in terms of numbers, तो क्या ये range है? It is between the 691 and 73 million people in the world who face hunger in year 2022. Let's move on to the next report. Sorry, the next question. So यहाँ पर basically आपको दिखाना है, आपको identify करनी है वो statements जो कि correctly matched हैं. For example, people in the world face hunger in 2022. It is 900 million के around है. So whether it is mentioned correctly, that is what you have to identify. Such kind of questions are also being asked in the exam, and you can see ये table format के अंदर भी question exam में पूछा जा सकता है कि A, B, C और D, E, F दिया जाएगा आपको और option में दिया जाएगा A, D, B, E, C, F इस तरीके से आपको options देखने को मिल सकते हैं. तो you have to basically correctly match or you have to identify the incorrectly matched statements. तो यहाँ पर second statement है projected population के ऊपर which will be chronically undernourished by 2030. What is this? It is 600 million. Severely food insecure people की बात करते हैं तो 2022 के लिए it will be 735 million. So you have to identify the incorrectly matched. So incorrectly matched कौन से हैं? Both one and three are incorrectly matched. So statement two is absolutely correctly matched. That is जो projected population है, वो आपके 600 million होने वाली है. जब हम बात करते हैं severely food insecure people की ठीक है तो कितने हैं दे आर 900 मिलियन ओके एंड जब हम बात करते हैं व्हिच इज बेसिकली मेंशन 735 मिलियन हियर जब हम बात करते हैं वर्ल्ड फेस हंगर तो यहां पर दैट वैल्यू 735 मिलियन तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बस वैल्यूज को इंटरचेंज किया गया है एंड in this manner, those two statements becomes wrong. But when in the exam you will be seeing such kind of questions, you will see कि हाँ एक value में 735 million था और एक में 900 million था. तो basically हो सकता है कि एकदम correctly mentioned किया हो. 
बट ऐसा नहीं होता है आपको केयरफुली बहुत ज्यादा केयरफुली आपको देखने की जरूरत है एग्जाम के अंदर व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स सो वंस अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर लाइंस ओनली दैट दिस पार्ट बट दिस क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच स्टेटमेंट्स सो वंस अगेन दिस पर्टिकुलर डेटा इज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन रिगार्डिंग द ओवरवेट वेस्टिंग एंड स्टंटिंग ठीक है जी तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है कि अगर हम बात करते हैं वेस्टेड चिल्ड्रन की तो देर वन फोर्टी एट पॉइंट वन मिलियन चिल्ड्रन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो फोर्टी फाइव मिलियन एंड ओवरवेट की बात की जाए तो थर्टी सेवन मिलियन चिल्ड्रन सो प्लीज आइडेंटिफाई एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दट वॉट एक्जैक्टली इज द करेक्टली मैच इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली मैच है सो बेसिकली हेयर द जस्ट स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्टली मैच एंड वंस अगेन मैंने टॉक अबाउट द स्टेटमेंट वन एंड टू बात हो रही है वेस्टिंग की और बात हो रही है स्टंटिंग की अगर हम बात करते हैं स्टंटिंग की तो इट इज 148.1 मिलियन अगर हम बात करते हैं वेस्टिंग की इट इज 45 मिलियन एंड यू कैन सी हियर दैट वंस अगेन देर वाज जस्ट द इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज व्हिच मेड दीज स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट आई होप दैट दिस पॉइंट इज बीइंग अंडरस्टूड बाय यू एंड इन द एग्जाम व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी दैट यस नाउ आई कैन सी दैट आई विल बी अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस वेरी परफेक्टली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस सो स्टेट ऑफ द एजुकेशन इन रूरल इंडिया 2023 रिपोर्ट वाज देयर इन द न्यूज़ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वो कौन सी ऑर्गेनाइज है जो कि रिलीज करती है इस रिपोर्ट को लेट मी टेल यू दैट दिस इज द फर्स्ट सच काइंड ऑफ रिपोर्ट विच फोकस ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल एरिया रूरल एरिया के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाली ये पहले ऐसी रिपोर्ट है और यहां पर इसको रिलीज किसने किया इट इज बिन रिलीज बाय डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट अगर हम बात करते हैं डी की ये बेसिकली एक तरीके का कोलेबोरेशन है किस किसके बीच में कोलेबोरेशन है संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन एंड द ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड दिस रिपोर्ट बेसिकली इज अ जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन की प्रोग्रेस को देखती है और साथ में जब हम बात करते हैं आखिर वो कौन सा एज ग्रुप है जिसको केटर करती है एंड दैट एज ग्रुप इज बिटवीन फॉर द चिल्ड्रन सिक्स टू सिक्सटीन ईयर ओल्ड ओके सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ लेट सी सम की फाइंडिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिपोर्ट सो आप यहां पर देख सकते हो that this particular report tells us about the data that parents wanted their children that they must do graduation and above सो so, यहां पर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एक अलग डेटा प्रोवाइड किया गया है एंड द क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइन कि कितनी गर्ल्स के पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो जो गर्ल्स हैं ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा तक करे या फिर कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज पेरेंट्स हैं जो दे वांट टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन टू द ग्रेजुएशन एंड अबाउ सो वॉट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट सो दैट इज सेवेंटी फॉर द गर्ल्स एंड एटी टू पेरेंट्स ऑफ द बॉयज दे बेसिकली वॉन्ट देयर बॉयज टू एडुकेट दमसेल्व Uh, to graduation and above. ठीक है जी सो वी कवर्ड दिस पर्टिकुलर डेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हेयर यू हैव टू गो थ्रू द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट है थर्टी फाइव परसेंट मेल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल ड्यूरिंग द प्राइमरी स्कूलिंग देन ड्रॉप आउट रेट जो है प्राइमरी स्कूलिंग का वो हायर था फीमेल्स के लिए एट नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेटमेंट थ्री से सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द बॉयज एंड सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी स्कूल एजुकेशन सो वंस अगेन माई डियर फ्रेंड्स यू कैन सी हियर दैट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिपोर्ट फोकस इज ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट बट बेसिकली इट इज फोकसिंग ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द रूरल एरिया ठीक है जी तो यहां पर क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी दैट इज बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर एब्सोल्यूटली राइट बट यहां पर बात हो रही है स्टेटमेंट सी की नियरली सेवेंटी फाइव परसेंट बॉयज सिक्सटी फाइव परसेंट गर्ल्स दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी स्कूल एजुकेशन तो व्हाट इज द राइट पार्ट है तो आप यहां पर देख सकते हो कि 75% ऑफ द बॉयज एंड 65% ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग द प्राइमरी स्कूल एजुकेशन ठीक है एंड हेयर यू कैन सी व्हाट इज द राइट पार्ट तो यहां पर बात थी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट ठीक है तो स्टेटमेंट सी एब्सोल्यूटली करेक्ट थी हमने देख लिया है ए एंड बी आर इनकरेक्ट तो थर्टी ऑफ द मेल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द This, but it is 25% of the male children. और जो हम बात करते हैं drop drop rate at the primary schooling was higher for female children, and that was nearly 35%. Here it is mentioned 25%, and that is why the statement A and B are correct are incorrect, and statement C is correct. Let's move on to the next question. Another question on the same report. You have to identify this time the correct statement regarding this part. So यहा
जो चीजें थी वो डिजिटाइज डिजिटल फॉर्म में ज्यादा होने लगी जो स्टूडेंट्स होते थे वो ज्यादातर अपनी जो क्लासेस अटेंड करते थे ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स दे यूज टू अटेंड द क्लासेस ऑन देयर स्मार्टफोन्स और देयर लैपटॉप्स और देयर टैबलेट्स एंड दैट्स वेयर द डिजिटल डिवाइड आल्सो टुक प्लेस सो माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द रीजन दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेयर इन द डिजिटल वर्ल्ड तो हमारे पास ये स्मार्टफोन्स का एक्सेस होना काफी जरूरी है सो दैट बिकॉज़ द थिंग्स आर जस्ट ऑन देयर फिंगर टिप्स तो इसी तरीके से यहां पर बात हो रही है रिपोर्ट हमें बताती है स्मार्टफोन के एक्सेस की भी तो इट सेज दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स इन द रूरल एरिया 58.3% ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू क्लास 8 और अबव हैव एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स 42.1% बिटवीन द क्लासेस 1 एंड 3 हैव एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट एंड लेट मी टेल यू हियर दैट स्टेटमेंट बी एंड सी आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड देयर इज अ इनकरेक्ट पार्ट इन द स्टेटमेंट ए इट सेज 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स इन रूरल इंडिया बट इट इज जस्ट 49.3% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एक्सेस टू द रूरल इंडिया एंड दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द रिपोर्ट दैट इज सिक्स माइनर इरिगेशन सेंसर्स तो सिक्स माइनर इरिगेशन सेंसर्स के ऊपर ये रिपोर्ट है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बॉडी व्हिच रिलीजेस दिस रिपोर्ट इट्स जल शक्ति मिनिस्टर जल शक्ति नीति आयोग रूरल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो रिलीज करती है रिपोर्ट दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ठीक है तो ये रिपोर्ट बेसिकली बात करती है हमारी डिफरेंट माइनर इरिगेशन स्कीम्स की इट रिपोर्ट्स द different number of minor irrigation schemes which are being adopted in india and it further uh, set uh, different different types ke ye hame minor irrigation schemes ke bare mein batati hai like here it is been mentioned the ground water scheme then we have surface water schemes theek hai agar hum baat karte hain overall to 23.14 million minor irrigation schemes have been reported in the country jiske andar surface area aur ground water sorry surface water and ground water dono ke liye alag alag data provide kiya gaya hai surface water ki baat kare to 5.1.21 million minor irrigation schemes are there and when i talk about the ground water then 21.93 million schemes were there but yahan par aapke liye sabse zyada important kya hai aapke liye sabse zyada important data ek aur hai that is the kaun si state hai jiski largest number of माइनर इरिगेशन स्कीम्स थी एंड दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश जब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर स्कीम्स के अंदर लीडिंग स्टेट्स की सरफेस वाटर स्कीम्स के अंदर लीडिंग स्टेट्स की तो यहां पर ये डेटा आपके लिए मेंशन किया गया है लेट मी टेल यू दैट द क्वेश्चन दैट वी विल बी कवरिंग इन द अपकमिंग स्लाइड्स विल बी बेस्ड ऑन दिस कलर डेटा सो हियर इज द नेक्स्ट पार्ट गाइस सो हियर इज द क्वेश्चन ऑन द माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्ट मेंशन इन द अबव पैसेज यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट्स तो यहां पर बात हो रही है सिक्स सेंसस की सो देयर वर 23.14 मिलियन माइनर स्कीम्स आर रिपोर्टेड और जब हम बात करते हैं फिफ्थ सेंसस की तो कितनी थी 21.7 थी हाईएस्ट शेयर अगर हम बात करते हैं एमआई स्कीम्स का तो इट वाज बेसिकली ऑफ द शैलो ट्यूब वेल्स तो यहां पर कौन सी करेक्टली मैच्ड है सो हियर इट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्टली मैच्ड बट जब हम बात करते हैं कि हाईएस्ट शेयर ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम्स वो किसका था इट वाज इट ऑफ द शैलो ट्यूब वेल्स द आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज़ इट वाज अ डग वेल्स व्हिच वर ऑन द टॉप ठीक है तो सिक्स सेंसस और फिफ्थ सेंसस दोनों का डेटा आपके सामने दिया गया है लेट मी टेल यू कि फिफ्थ सेंसस का बस आप एक ये नंबर याद रखिए कि फिफ्थ सेंसस के अंदर कितनी थी 21.7 मिलियन थी ओवरऑल एंड यहां पर सिक्स सेंसस में इट हैज इंक्रीज्ड टू 23.14 मिलियन और हाईएस्ट शेयर अगर हम देखा जाए तो इट वाज डग वेल फॉलोड बाय शैलो ट्यूब वेल्स मीडियम ट्यूब वेल्स एंड द डीप ट्यूब वेल्स सो दिस वर द हाईएस्ट शेयर इन द एमआई स्कीम्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो हियर यू हैव टू बेसिकली टेल मी द नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स व्हिच आर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट ओनरशिप के अंदर कितनी माइनर इरिगेशन स्कीम्स है ये आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर सो व्हाट इज द राइट आंसर व्हाट इज दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इट इज 96.6% 96.6% ऑफ द एमआई स्कीम्स आर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप ओके सो यहां पर आप देख सकते हो जब हम बात करते हैं इन यूज और नॉट इन यूज माइनर इरिगेशन स्कीम्स की तो आप देख सकते हो कि 97% तो इन यूज है बट 2.1% दे आर टेंपरेरीली नॉट इन यूज ठीक है जब हम बात करते हैं रिमेनिंग 0.9% की दे आर परमानेंटली नॉट इन यूज अपार्ट फ्रॉम दैट शैलो ट्यूब वेल्स और मीडियम ट्यूब वेल्स दे लीड इन द कैटेगरी ऑफ इन यूज स्कीम्स अ मेजॉरिटी ऑफ एमआई स्कीम्स आर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अगली रिपोर्ट आप सभी के सामने है दैट इज डिजिटल हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन वंस अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बॉडी व्हिच रिलीजेस दिस रिपोर्ट okay so quickly tell me please identify the name of the body which releases this report 
वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल एंड हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरी वन सो इट इज द वर्ल्ड बैंक विच बेसिकली रिलीजेस दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट दैट इज डिजिटल हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरी वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की तो वर्ल्ड वाइड वो जो हमारा अवेलेबल हेल्थ डेटा है वो कितना डेटा यूज करते हैं टू इंप्रूव द पेशेंट आउटकम्स पेशेंट के जो आउटकम्स है उनको यहां पर इंप्रूव करने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ डेटा यूज किया जाता है दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन एंड इट इज बेसिकली फाइव परसेंट दैट इज दे यूज लेस देन फाइव ऑफ द अवेलेबल हेल्थ डेटा टू इंप्रूव द पेशेंट आउटकम्स ठीक है आई होप यू गाइज आर रियली एबल टू आइडेंटिफाई दिस पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज सो पीपल सेंटर्ड एंड एविडेंस बेस्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट ये गवर्नमेंट्स को कितना हेल्प कर सकती है सेव करने के लिए इट कैन हेल्प द गवर्नमेंट्स टू सेव अप टू 15 परसेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम कॉस्ट एंड रीच द अंडर और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है तो वर्ल्ड बैंक भी कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल हेल्थ वॉट एक्जैक्टली इज द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर परसेंटेज सो दैट इज बेसिकली फोर बिलियन डॉलर इन द डिजिटल हेल्थ एंड दैट इज द राइट पार्ट Let's move on to the next question, my dear friends. So, यहां पर जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की ये बेसिकली थ्री प्रायोरिटी एरिया देती है गवर्नमेंट्स को दैट द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन दीज थ्री प्रायोरिटी एरिया और अगला क्वेश्चन इसी लाइन पर है ये जो थ्री प्रायोरिटी एरियाज हैं ये कौन से हैं दे आर प्रायोरिटाइज कनेक्ट एंड स्केल तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी वैल्यू है वो कौन सी टर्म है जो कि इसका पार्ट नहीं है जो इन प्रायोरिटाइज कनेक्ट एंड स्केल का पार्ट नहीं है वो कौन सी चीज है सो लीडरशिप एंड पार्टनरशिप लोकल गवर्नेंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन डिजिटल स्किल्स एंड लिटरेसी एंड द गोल्स एंड रीजनल कोलेबरेशन सो वॉट इज द राइट आंसर हेयर हे लोकल गवर्नेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ इट लेट सी दैट इन डिटेल मैनर दट वॉट एक्जैक्टली आर द डिफरेंट पार्ट अंडर दीज थ्री कैटेगरीज so let us see that when i talk about the prioritize there are basically two strata's that is people and problem centered choices and reaching the underserved jab hum baat karte hain connect ki to connect ke andar hai leadership and partnership data governance digital infrastructure and health information gaps and the global and the regional collaboration when i talk about the scale scale is been launched to ensure equitable access to healthcare for everyone and leaving no one behind to so, iske andar kaun kaun se hain that is digital skills and literacy nimble public private and private private partnerships wider digital transformation and financing and implementation so these are all the 10 points which are there under these three skills under these three categories the priority areas jo ki ye kehte hain ki government ko isme invest karna chahiye and what these three are these three are the most important ones that is prioritize connect and the scale so these are the three priority areas ab hum badhte hain apne agle question ki taraf so agla question hai ki india ke andar world bank ne basically kitne percent anganwadi workers ko support kiya hai so that they can use the digital technology okay so digital technology in order to use a digital technology by these anganwadi workers how much percentage of these anganwadi workers have been supported by the world bank and what is that percentage that percentage is 40% so 40% of the anganwadi workers have been supported and we have already covered the report proposed 10 recommendations and we have already covered those 10 recommendations across these three priority areas that is prioritize connect and scale so let's move on to the next question so my dear friends let me tell you that we have already covered the first census of water bodies in the previous month but let me tell you why we are covering this again the reason behind that is that this census was once again in the news and as it was the first census and a very very important uh, topic so that is why we must cover the, it in the comprehensive manner so agla question aapka hai first census of water bodies ke upar aapko go through karna hai in statements ko identify karna hai ki kaun si statement yahan par correct hai so pehli statement kya thi it has been released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which is absolutely incorrect. Second statement says the census covers only the natural water bodies. So यहाँ पर अगर हम बात करते हैं water census की, तो water census basically क्या करता है? जितने भी water bodies हैं across India, उनका census करता है, ठीक है? हम humans का census किया जाता है, human population का, ठीक है? तो humans uh, and that particular part is census 2011. तो government सोचती है कि क्यों ना जब हमने humans के लिए census किया है तो ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जल हम कहते हैं जल ही जीवन है तो अगर वाटर क्वांटिटी को नहीं कर सकते हम एनालाइज इस तरीके से उसका सेंसस नहीं निकाल सकते सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट दैट वी कैन जस्ट रिलीज अ सेंसस फॉर द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया एंड दैट इज वाई दिस फर्स्ट वाटर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया वॉज बिंग रिलीज और यहां पर मैं आपको बता देता हूं 
कौन कौन से वाटर बॉडीज कवर्ड है वाटर बॉडीज आपकी चाहे नेचुरल है मैनमेड है इन यूज है या फिर नॉट इन यूज है पब्लिक ओन्ड है या फिर प्राइवेटली ओन्ड है सो ऑल सच काइंड ऑफ वाटर बॉडीज आर बीइंग इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडीज सेंसस ओके सो ऑप्शन सी से इट हैज बीन लॉन्च अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ जल जीवन मिशन बट नो इट हैज बीन लॉन्च अंडर द इरीगेशन सेंसस स्टेटमेंट डी इट से कवर्स ऑल द वाटर बॉडीज लोकेटेड इन रूरल एरियाज ओनली बट आई टोल्ड यू it covers the water bodies which are rural as well as in the urban areas so that means all the statements are incorrect so what is the right answer option e is the right answer to this question so you can see here that this particular report was basically launched by the ministry of jal shakti the rest of the points we have already covered let's move on to the next question so whenever we talk about the different types of the these water bodies to yahan par jo sabse zyada number of water bodies hain wo kaun se type ki hain that is what you have to identify and that is ponds and this you can very easily identify with the help of this pie chart aur yahan par aap dekh sakte hain ki ponds are basically the maximum with 59.5% followed by the tanks tanks aap dekh sakte hain ki ye hai aapke 15.7% pe so isi tarike se aap dekh sakte ho ki agar hum maximum ki baat kare so maximum are basically of the ponds with 59% Let's move on to the next question. So, अगला question है state, वो state which is the leading state in the terms of water conservation scheme. तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, my dear friends? इसको आप याद कर सकते हैं, like अगर आपके मन में जब भी ये question आएगा, तो water की conservation के लिए महान काम करने वाली वो कौन सी state है? That is Maharashtra. ठीक है? तो Maharashtra is the right answer to this question, the leading state for the water conservation schemes. Okay, I hope this is clear to all of you. Let's move on to the next question. So, what percentage of water bodies are man-made in India? India के अंदर man-made water bodies कितनी हैं? I told you कि man-made भी हैं और natural water bodies भी हैं. अगर हम बात करते हैं man-made की, तो man-made are 78% and natural are 22%. Okay, natural are 22%, man-made are 78%. That is the right answer. सो so, यहां पर आप देख सकते हैं नेचुरल एंड मैनमेड के बीच प्रॉपर आपको पूरा बाइफरकेशन प्रोवाइड किया गया है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो अगले क्वेश्चन है बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 सो लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट वाज आल्सो अ रिपोर्ट व्हिच वाज रिलीज्ड इन द प्रीवियस मंथ बट दिस वाज वंस अगेन इन द न्यूज़ इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 एंड दैट इज व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस रिपोर्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर ओके सो माय डियर फ्रेंड्स व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट सो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है एंड द नेम ऑफ दैट बॉडी इज यूएनसीटीएडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट असेसेस द 17 फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बिग डेटा तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को ये असेस करती है कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने किस तरीके से अडॉप्ट किया है इसको and you can see here the artificial intelligence internet of things and green hydrogen and basically jab hum baat karte hain in sabhi uh, uh, technologies ki to unki jo market worth hai wo kitni hai 1.5 trillion dollars and this particular market worth is expected to grow to 9.5 trillion dollars by year 2030 i hope this is clear to all of you let me tell you that upcoming questions will can be on the same lines so that's why you have to really be very careful whenever i am telling you the details regarding this particular report so next question next question green technologies can create a market worth dash by 2030 jaisa ki humne padha tha ki presently it was 1.5 trillion and it will be 9.5 trillion by 2030 that is option b is the right answer okay so we have already covered this point let's move on to the next question so let me tell you that this report Also releases a readiness index. एक ऐसा index जिसके अंदर वो देखता है कि भाई countries कितनी ready हैं इन सभी technologies का इस्तेमाल करने के लिए to use such kind of technologies and what exactly is the rank of India in this index? That is what it is asking about. Let me tell you that when I talk about the readiness index, so the country which has stopped in it, it was USA. And अगर हम बात करते हैं developing countries की, तो the most ready डेवलपिंग कंट्री इज चाइना इन दिस पर्टिकुलर पार्ट और जब हम बात करते हैं इंडिया की 
तो यहां पर वो कौन सी कंट्री है सो इंडिया बेसिकली कौन से नंबर पे है इंडिया इज ऑन द फोर्टी सिक्स पोजिशन ओके सो इंडिया इज ऑन द फोर्टी सिक्स पोजिशन चाइना इज द मोस्ट रेडी डेवलपिंग कंट्री वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट मी टेल यू दैट दिस रेडीनेस इंडेक्स हैज बीन फ्रेम्ड अक्रॉस बाय द यूजेज ऑफ फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दीज फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि उन फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स का पार्ट नहीं है आईसीटी डेवलप डिप्लॉयमेंट एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स स्किल्स एक्सेस टू फाइनेंस और द इंडस्ट्री एक्टिविटी सो वॉट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट इट इज द एनफोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच इज नॉट वन ऑफ दीज फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स सो कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स है यू कैन सी हेयर आई सी टी डिप्लॉयमेंट स्किल्स research and development activity industry activity and access to finance so these are the five building blocks for the readiness index i hope this is clear to all of you my dear friends let's move on to the next question so fortune 34th global 500 list i thi and you have to identify the name of the company which was topped which has topped in that particular list and the name of that particular company is walmart that is option c option c is the right answer aap dekh sakte hain ki top positions were held by Walmart, okay, followed by Saudi Aramco at second position. And Amazon की बात करते हैं तो Amazon was on the fourth place in this particular part. Let me tell you that there was not a single African country in this year's rankings. I and this particular report has just this particular information that you have to cover. Let's move on to the next question. Next question is on the Internet Resilience Index. इस index को launch किया जाता है Internet Society द्वारा. So Internet Society launch करती है Internet. स इंडेक्स तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है आपके सामने क्वेश्चन है इंडिया के स्कोर के ऊपर कि इंडिया का स्कोर क्या था और साथ ही साथ साउथ एशियन रीजन में इंडिया की क्या रैंकिंग है तो जब हम बात करते हैं इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स की तो उसके अंदर इंडिया का जो स्कोर था इट वॉज फोर्टी थ्री परसेंट एंड इंडिया वॉज सिक्स इन द साउथ एशियन रीजन इंडिया वॉज रैंक सिक्स इन द साउथ एशियन रीजन सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट दैट वॉट इज इंडिया स्कोर एंड वट एक्सैक्टली वॉज द इंडिया पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट Let's move on to the next question. So, अगला क्वेश्चन है, my dear friends, on the Air Quality Life Index 2023. Air Quality Life Index 2023 was being launched by the Energy Policy Institute. Okay, so you have to tell me the name of that which one of the following is not among the top five worst hit nations. See, let me tell you that this report tells us about the top five worst hit nations, and you have to identify that country which is not the part of these. So, what is the name of that particular part? So, हम जानते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को काफी इजीली देख सकते हैं एंड दैट इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड वेयर देर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री इज भूटान ओके सो भूटान इज द राइट आंसर वर्स्ट हिट नेशन की बात की जाए इट इंक्लूड्स बांग्लादेश फॉलोड बाई इंडिया नेपाल पाकिस्तान एंड मंगोलिया एंड साउथ एशिया इज होम टू द वर्ल्ड फोर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज in the world i hope this point is very much clear to all of you let's move on to the another important question from this report so as per the report what percentage of india's population is living in those areas jahan par jo country ka khud ka national air quality standard hai wo usse bhi kam hai sorry usse usko bhi exceed karta hai so agar hum baat karte hain ki national air quality standard that is a 40 microgram per meter cube and you have to identify that what amount of population is there which is living इन दो एरिया जो कि इसको भी एक्सीड करती है तो इतनी कितनी पॉपुलेशन है दैट इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट सो सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन सच काइंड ऑफ एरिया इंडिया वन पॉइंट वन थ्री बिलियन पीपल लिव इन एरिया जहां पर एनुअल एवरेज पर्टिकुलेट पोल्यूशन लेवल है वो एक्सीड करता है फाइव माइक्रोग्राम पर यूनिट पर मीट्रिक क्यूब तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ये जो स्टैंडर्ड है ये देता है डब्ल्यू एच ओ World Health Organization gives us this particular kind of part. So I hope that this point is very much clear to all of you. And let me tell you that this was the last question of our today's session. And let me tell you, my dear friends, that there is a very very good news for all of you that we have already we at EduTap have already launched the quick revision batch. हमने quick revision batch को यहाँ पर launch कर दिया है. Classes आपकी start हो चुकी हैं. आप देख सकते हैं कि 18 September 2023 से classes start होनी थी. और ये हो चुकी हैं। इफ स्टिल यू हैव नॉट बेसिकली परचेज इट देन यू कैन जस्ट फ्लैट गेट फ्लैट 80% परसेंट ऑफ बाई यूजिंग द कोड नाबार्ड 80। सो अभी देर नहीं है आप अभी इसको कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो मेक श्योर दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लासेस बिकॉज इन दिस क्लासेज इज वेल we will be providing you all the important content which is really very important from the exam point of view bahut hi achhi revision classes hongi aapke iske andar revision batches humne jo launch kiye hain iske andar revision classes ko connect karaya jayega so make sure that you are also joining that so my dear friends 
आई रियली बिलीव कि जो आज का सेशन है आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा काफी आपको अच्छा लगा होगा एंड इन केस If you are having any kind of queries, you can always drop us an email and you can also comment in the session. But before that, for all the students who are waiting for the PDF of this particular session, let me tell you that you will get the PDF of these sessions, but you will be getting that on the Telegram channel of the YouTube. और सॉरी हमारे एडियोटैप का जो टेलीग्राम चैनल है आपको ये पीडीएफ वहां पर देखने को मिलेगा एंड इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द कोर्सेज एंड वीडियोस विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय अस सो आई होप दैट टूडे सेशन वॉज रियली वेरी मच यूजफुल एंड फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एंड यू कैन जस्ट मेल अस एट हेलो एट द रेट edutab.co.in okay and my dear friends apart from that you can also call us at 8146207241 and you can also share your queries in the comment section of this particular session and i will be answering your queries there as well so my dear friends i really believe ki aaj ka session kafi acha raha hai aapke liye aur aap sabhi ki preparation kafi achhi chal rahi hai to abhi humne most important reports ki agar hum baat karte hain to hum already kar chuke hain yahan par july ki reports aur august ki reports and next week i will be meeting you once again on monday for the reports of september 2023 theek hai ji i hope that this is very much clear to all of you my dear friends so we'll be meeting you in the next session till then stay happy stay healthy wish you all happy learning